इस मॉड्यूल में नर्वस सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट चीज विच साइनेप्स एंड इट्स रोल तो पहले हम ये समझना है कि साइनेप्स है क्या साइनेप्स ये एक जंक्शन है बिटवीन द टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स यानी कि देर इज अ गैप देर इज जंक्शन देर इज अ जंक्शन जिसे हम गैप वो और चीज होगी इट इज अ जंक्शन जो कि एक न्यूरॉन के एंड पे और दूसरे न्यूरॉन के स्टार्ट तो वहाँ पे एक एक साइनेप्स है और जो कि जंक्शन जैसे कहते हैं तो दिस नो साइटोप्लाज डायरेक्टली एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है बल्कि कुछ दरमियान में दिस वेरी फाइन गैप जो कि नैनोमीटर्स में है और ए माइक्रोस्कोपिक गैप और सनेप एंड दैट गैप इस कार लेफ्ट तो सो हर न्यूरॉन एंड होता है एक नॉब के अंदर विच इज सेट टू बी द प्री सनेप्टिक नॉब और उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूरॉन का एक एंड है वो भी दैट इज कॉल्ड द पोस्ट साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन कहलाएगा या पोस्ट सनेप्टिक नॉब है इज नॉब तो ये दोनों मिल के द प्री सनेप्टिक एंड पोस्ट सनेप्टिक मिल के दैट मेक्स ए नॉब एंड विच इज कॉल्ड एज द सनेप्स तो द साइटोप्लाज्मिक नॉब कंटेन्स न्यूमरस ये जो नॉब बनेगा ये जो एंड है विच इज अ लिटल बिट माई फनल लाइक आप समझें आप तो इसके अंदर देर आर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया एंड देर स्मॉल वेजिकल्स एंड दीज वेजिकल्स देर अबाउट फिफ्टी एन एम एन डायमीटर या इसका साइज है और फिफ्टी एन एम मीन्स वन बिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर दे आर सो स्मॉल के बट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल दे कंटेन दे आर फिल्ड अप विद द न्यूरो ट्रांसमीटर्स और जिसके अंदर न्यूरो यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर जो है जिसका हम जिक्र करेंगे दैट इज एस्टिलकोलिन तो इस इस न्यूरो ट्रांसमीटर्स काफ़ी किस्मों के हैं लेकिन एस्टिलकोलिन इज समथिंग इज प्री डोमिनेंट और एड्रिलिन भी है और फिर सरेटोनिन भी है तो ये सारे के सारे दीज आर सेट टू बी द न्यूरो ट्रांसमीटर सबस्टेंसेस तो Uh, जो गैप है बिटवीन वन नॉब एंड दी अदर दिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट नाउ द क्वेश्चन इज द ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हाउ डू दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल के ये नॉ इस साइनेप्स का रोल भी देखते हैं तो व्हाट हैपेंस इज दैट ऑन रीचिंग ऑन रीचिंग दिस द एक्शन पोटेंशियल एट वन नो नॉब विच इज अ प्री सनेप्टिक नॉब तो द वेजिकल्स जिसका हमने जिक्र किया विच कंटेन द एस्टोलिन दे रिलीज द न्यूरो ट्रांसमीटर इन टू द सनेप्टिक क्लेफ्ट और वहाँ से फिर डिफ्यूज होके ये टच करता है या स्टिमुलेट करता है द पोस्ट सनेप्टिक न्यूरॉन और वहाँ से फिर एक्शन पोटेंशियल दैट ट्रेवल्स अलॉन्ग द मोटर न्यूरॉन दैन टू द इफेक्टर्स तो ये जो हमने पीछे बात की है उसकी उसकी डायग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम देख रहे हैं दिस इज द न्यूरॉन जिसके अंदर इट इज वन ऑफ द न्यूरॉन्स ये मोटर न्यूरॉन भी हो सकता है या फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन द ब्रेन का न्यूरॉन अब देखें कि यहाँ पे अगले न्यूरॉन को टच फॉर्म में ही दिखाया गया है लेकिन यहाँ पे हालांकि वो दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना मकसद है कि वन न्यूरॉन that comes in very close proximity by their ends to the next neuron aur uh, isme ye axon this part is axon aur uh, ye iska is is uh, is neuron ka uh, axon that will be called presynaptic aur is neuron ka uh, wo kehlayega postsynaptic ab agli diagram mein it is more clear this is one of the neuron the second one aur is hisse ko it has been considerably magnified aur इसका जिक्र कर रहा था विच इज अ नॉब विच इज अ प्री सनेप्टिक नॉब एंड इज अ पोस्ट सनेप्टिक और ये वो वेजिकल्स हैं जो कि अलॉन्ग विद माइटोकॉन्ड्रिया ये है वेजिकल्स विच कंटेन एस्लकोलिन तो जब नर्व इम्पल्स यहाँ पे आती है तो ये वेजिकल्स दे कम वेरी क्लोज टू द मेम्ब्रेन और वहाँ पे जाके एग्ज साइटोसिस होगी एग्जोसाइटोसिस होगी और ये एस्लकोलिन दैट इज रिलीज इन दिस गैप और ये गैप्स सैनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है 
और ये जो एक केमिकल है देन इट स्टिमुलेट्स देर आर सडन रिसेप्टर्स ऑन टू द पोस्ट सनेप्टिक नॉब यहाँ से फिर वही एक्शन पोटेंशियल दैट ट्रेवल्स अलॉन्ग तो दीज आर द गैप्स विच आर वेरी दिट अबाउट नैनोमीटर्स में है और ये पूरे का पूरा ये पूरे का पूरा इसे हम असल में सैनैप्स कहते हैं तो इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद सैनैप्सिस सैनैप्सिस और है वो माइट उसमें होता है क्रोमोसोम uh, के हवाले से वेर देर इज अ पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम लेकिन यहाँ पे इट इज साइनैप्स तो इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद साइनैप्सिस नेक्स्ट डायग्राम में यही चीज दिखाई गई है तो यहाँ पे दीज आर दिस इज द एस्टल कोलिन विच इज बींग रिलीज और ये पोस्टनेप्टिक रिसेप्टर्स है जहाँ से फिर दे आर दे विल बी फाउंड दे विल एंटर एंड देन इट विल स्टिमुलेट द नेक्स्ट न्यूरोन तो दिस एक्शन पोटेंशियल दिस ट्रिगर्स एक्शन पोटेंशियल इन द पोस्टनेप्टिक यानी जो ही एस्टल कोलिन रिलीज होती है तो वो ट्रिगर करती है एक्शन पोटेंशियल को इन द पोस्टनेप्टिक जंक्शन इन द पोस्टनेप्टिक न्यूरोन तो द प्री सनेप्टिक मेम्ब्रेन इज ऑलवेज ऑफ ए न्यूरोन and the postsynaptic membrane can be a neuron can be muscle or gland to ye postsynaptic mukhtalif qisam ki ho sakti hai kyunki wo motor neuron hai aur wo kisi muscle ki taraf bhi hai ho sakta hai ye muscle ye ye kisi dusre neuron pe bhi ho sakta hai ya glands ke jo ke accordingly they will work they will act as effectors aur wo they will act as effectors aur wo phir hormones release hote hain तो अब सेनेप्स के फंक्शंस पर क्या हुए फंक्शंस uh, ये हैं कि दे अलाउ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स टू पास दे अलाउ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स टू पास यानी अगर फर्ज uh, करें कि ये सेनेप्स नहीं है तो स्टिमुलस इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस इज वेरी स्ट्रॉन्ग तो देर इज देर इज अ चांस देर इज अ चांस के वो अगले न्यूरॉन को अगले न्यूरॉन की ट्रांसमिशन में कुछ कुछ हो जाए जैसे हम कहते हैं जो कि आमतौर पे टेलीफोन के मैसेजेस में डिस्टॉर्शन हो जाए तो अलाउ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स टू पास ये उसको मेंटेन भी करता है और अलाउ भी करता है और ये एक खास थ्रेश है कि जिसमें वो दे कैन ईजली पास टू फिर उसके बाद है अगर अगर सिग्नल बहुत ही वीक है तो फिर उसको स्टॉप कर लेता है तो इट ब्लॉक कर लेती है यही यही जो सैनपिस है then it also selects and amplify weak signals kyunki iska ek range hai ye is stimuli ka jaise aap dekho ki agar koi dust particle hamari body ke upar hamare skin ke upar aata to we will not feel it dust particles ko feel nahi karte because it is so light in weight to there is no triggering of the stimulus to lehaza ye jo synapses hain वो ऐसे सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं कि इसका मतलब देर इज सम फ्रेश होल्ड फॉर दी फॉर द ट्रेगरिंग फॉर द ट्रेगरिंग देन दे सेलेक्ट एंड एम्पलीफाई अगर बहुत बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो उसको मैग्नीफाई भी एम्पलीफाई भी कर देते हैं सिग्नल्स सॉरी सनेप्सिस तो चैनल्स द सिग्नल्स इन मैनी डायरेक्शन दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि ये अगर अगर मोटर निरॉन अगर ये वो इम्पल्स इट इज़ टू बी स्प्रेड आउट तो जाहिर है कि इस चीज़ को ये नहीं है कि पीछे से निस्टिमुलस आ रहा है स्ट्रॉन्ग आ रहा है और आगे जाके सारे फीबल हो गए हैं ऐसा नहीं होता बल्कि उसको उसी उसी इंटेंसिटी से आगे फिर मोटर निरॉन के अलाउंड भी भेजेंगे और फिर इफेक्टर्स उसको उसका इफेक्ट शो होगा तो सो इस लिहाज से सैनेप्सिस दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर केमिकल्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर बट स्पीड जो है ये नर्व इम्पल्स की वो इसी वजह से दे बल्कि उसको हम यू समझें टू 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 अंडरस्टैंड कि दे एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मर्स जो कि आमतौर पे ये बिजली की ट्रांसमिशन के लिए लगे होते हैं तो दे अप दे दे अपग्रेड इवन दे अपग्रेड द स्टिमुलस और बसावकात ऐसे होता है ऐसे होता है कि अगर ट्रांसमीटर अगर ट्रांसफॉर्मर अगर आउट ऑफ फंक्शन हो जाए तो ये करंट हमें उस इंटेंसिटी की नहीं आती तो ये जगह जगह इसलिए हम अलॉन्ग द मेन लाइन ये ट्रांसफार्मर्स लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उसकी इंटेंसिटी को अपलिफ्ट करते रहते हैं ताकि 
जहाँ से ये पावर जनरेट हो रही है जहाँ जहाँ पे सप्लाई हो रही है फिर वहाँ पे तमाम उसी इंटेंसिटी की उसी वोल्टेज की सब को बिजली पहुँचे तो दिस इज दिस इज द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम ओके 